金破国的二皇子，贺远亭，谁更好看？太子殿下为何会提起他？该不会是……姑的确长得比较简陋，但姑还是十分在意此事。莫不是太子殿下生病了，开始胡言乱语了、啊？他这是要做什么？姑岂是此等随意之人？有病就得去看啊！你总躲什么呀？哎，殿下，你这手是做什么？你防备我？呃呃，姑不是这个意思。那你是什么意思？不，小姐，你们好了没有啊？姑刚才是不小心碰到的，尴尬死了！快说点什么呀？怎么闹成这样？这茶还真是烫手。刚刚才倒上的。哦，对了，花教主，你将来既然要当红楼四清，就要在百姓面前做好表率。你和英王殿下如今好歹是对手，无事还是不见。没想和英王殿下多见面、啊。嗯，那就好。哦，至于金陵院这个地方，也还是不去为妙。为何？臣女听说朝中很多文武大臣都非常喜欢去呢。嗯。那太子殿下呢？姑从来不去金陵院。不是，臣女是问，那琉璃还能见太子殿下吗？你是姑推选之人。自然要站在姑这一边，姑为何不见你？那我就放心了，琉璃答应太子殿下。嗯，既然殿下都说琉璃是殿下这方的人，那琉璃今日就来找殿下帮忙了。什么忙？小事儿，借些银钱。借多少？嗯，我听我爹说，英王这几日情况不好啊，整个人都萎靡了。萎靡了。百姓不买账，他的画像之举吧。花琉璃又将百姓的瓜果蔬菜都买了回去，那两相对比之下，大家都觉得英王还不如去施粥呢。现在全都一边倒的在夸花琉璃，英王殿下都好几日未曾出门了。哎，啊，你呀、啊，都是花琉璃的错，哎，疼死我了。哎呀，你别着急，等会儿，等会儿，你听我说，说说说说说，你要是烦他那矫揉造作的模样，现在去找他也没用。他不就是画本里那种阴险小人吗？有的是办法气你。那你说怎么办嘛？你先想想，你是为谁而战？为英，为英勇的自己而战。嗯，当然也可以。依照我的画本经验呢，现在有两种方法。第一种，你现在正关心的男子，要是因为这女子受伤，现在就是你趁虚而入的好机会。哦。另一种呢？另一种嘛，在我们晋国如今的画本中还比较少出现。我只看过一本，名叫《西域传》，说的呢是两个彼此恨着的女子，到形同手足的好姐妹。我跟花琉璃怎么可能啊？哎，敏敏，怎么？你真不信顾美姐啊？所以殿下之前财大气粗的模样都是装出来的喽。呃，这些年姑都将银两作为其他用处。好吧。嗯。不过办法是人想出来的，没钱也有没钱的做法。云伟，哎，把我们之前准备的那些东西拿出来给殿下看看。使臣们到达龙井坊之后，衣食住行都有着巨大的需求，而花宅。恰巧就在附近，而且这一片呢，都有一些废弃的房子，臣女觉得大可利用起来。如何利用？臣女准备把这些废弃的房子给它隔出铺子来，一来那些滞销的瓜果可用，二来那些闲散的百姓可用，三来可以用来招待各国来的使者。殿下，你觉得臣女的想法如何？大可作为，花县主尽管去做。可是。
，臣女没钱呀。既然你都说了那么多了，吾定然也要支持一下。姑将全部家当先借你用一下。太子殿下，你太好了。还穷啊？那还要多谢太子殿下倾囊相助了。英王殿下，不知你有没有听说过“授人以鱼不如授人以渔”这句话？那您是打算在这里试一日粥，还是试一辈子粥呢？英王殿下，你快起来！你还没有输。本王怎么可能就这般认输？本王只是想不明白，什么叫授人以渔啊？那花县主把所有人都瓜果买光了，那叫授人以渔啊？那还不是因为花琉璃在收买人心，本来应该是我收买的，结果他倒成好人。殿下。朱御史派人来说，花县主似乎准备在西郊那条老街开店。开店？嗯，我们也开。本郡主有的是钱，就就开在他们对面。他们开什么，我们就开什么。我们要跟他们正面竞争，让他再也没有偷奸耍滑的机会。英王殿下，你要记住，你当初是为何竞选红炉四清？如果你现在就躺下了，不就等于什么都拱手让人了吗？